Aşağıdaki grafik bize her kampçının çantasındaki karışık kuru yemiş miktarını gösteriyormuş. Doğa yürüyüşü yapanlar bilirler enerji versin diye ve çok da doymamak için, midelerini çok doldurmamak için yanlarına kuru incir, kuru üzüm, fındık, fıstık falan filan alırlar. Evet, bir bakalım her kampçı için bir tane nokta kullanmışlar. Mesela bu çantadaki karışık kuru yemiş bu kadarmış. Diğerinde bu kadar ve son ikisinde de bu kadar kuru yemiş varmış. Eğer paketlerdeki toplam kuru yemiş eşit olarak dağıtılsaydı, her çantada ne kadar kuru yemiş olurdu diye sormuşlar. Peki, şimdi çantaların her birindeki miktarın farklı olduğunu biliyoruz. Her birindeki değil gerçi, gerçi hepsinde farklı değil, son ikisinde aynı. Değil mi? Ama toplam kuru yemişe eşit olarak tekrar dağıtmamızı istiyorlar. Öyle değil mi? Yani çantalardaki kuru yemişleri bir araya toplayacağız, dörde böleceğiz ve böylece herkesin alacağı kuru yemiş eşit olacak. O zaman önce toplamda ne kadar kuru yemişimiz olduğunu bulalım. Bu çantada, burası iki paketse, bakalım iki paket ve üç paket arasını kaça bölmüşler? Sekiz. Biraz tuhaf ama... Peki, evet 8'e bölmüşler. O zaman bu çantada 2 paket artı, burası 1 bölü 8 paketse, burası da 2 bölü 8 paket olur değil mi? Kısacası birinci çantada tam 2 tam 2 bölü 8 paket varmış. 2 bölü 8 de 1 bölü 4'e eşittir öyle değil mi? 2 ve 8'i 2'ye böldüğümüzde 1 ve 4 olur. O zaman 2 bölü 8 yerine 1 bölü 4 yazalım. Sıradaki. Bu çantada kaç paket kuru yemiş var? 1 bölü 8, 2 bölü 8, 3 bölü 8, 4 bölü 8, 5 bölü 8 ve 6 bölü 8. Bu çantada da 2 tam 6 bölü 8 paket varmış. Az önce olduğu gibi 6 ve 8'i 2'ye bölersek, 3 bölü 4 olur. Hemen yazalım. 2 tam 3 bölü 4. Son olarak geriye buradaki iki nokta ya da buradaki iki çanta kaldı. Bunlarda ne kadar kuru yemiş varmış hemen bulalım. 3 ve 1 bölü 8, 2 bölü 8, 3 bölü 8, 4 bölü 8. Bu da payı ve paydayı 4'e bölersek 3 tam 1 bölü 2 olur. Buraya 3 tam 1 bölü 2 yazalım. Yani 3 buçuk. Bu noktanın 3 ve 4'ün tam ortasında olduğunu siz de fark ettiniz, değil mi? Tam ortasında. Şimdi de her çantada kaçar paket olduğunu yazalım. 2 tam 1 bölü 4, 2 tam 3 bölü 4 ve 2 tane de 3 tam 1 bölü 2'lik paket var. 3 tam 1 bölü 2 ve 3 tam 1 bölü 2. Şahane! Peki ne yapacağız, ne yapmak istiyoruz? Her çantada eşit miktarda kuru yemiş olması için toplam kuru yemişi 4 çantaya eşit olarak paylaştıracaktık, öyle değil mi? Şöyle düşünün, kampçı arkadaşlar, kampçı arkadaşlar, yürüyüşçü arkadaşlar çantalarındaki kuru yemişi önce daha büyük bir torbaya koyacaklar. Bütün kuru yemişi büyük bir çuvala koyacaklar. Biz de bu kuru yemişi 4'e bölüp kampçılara geri dağıtacağız. Kendilerine geri dağıtacağız. Böylece hepsinde eşit miktarda kuru yemiş olacak. Evet, gelin toplayalım. 2 artı 2, 4 etti. 1 bölü 4 artı 3 bölü 4 de 4 bölü 4, yani 1. Demek ki buranın toplamı 5. İsterseniz şöyle de düşünebilirsiniz. 2 tam 8 bölü 4'e eşitse, burası 9 bölü 4'tür. Artı, 4 kere 2, 8. 3 eklersek de 11 olur. Artı, 11 bölü 4. Burası da, 3 artı 3, 6. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 de 1 ettiği için, buranın toplamı da 7 olur. Ama eğer isterseniz bunları da 2 kere 3, 6 artı 1, 7. 7 bölü 2 olarak yazabiliriz. Artı 7 bölü 2 ve artı 7 bölü 2. Tahminen daha önceden bunlara bileşik kesir dendiğinde duymuşsunuzdur. Evet, neyse biz toplama işlemine geri dönelim. 9 bölü 4. Kullanmadığım bir renk seçeyim. Evet, 9 bölü 4 artı 11 bölü 4, 20 bölü 4 eder. 20 bölü 4 ise 5 tama, yani 5'e eşittir. Sonra 7 bölü 2 artı 7 bölü 2 de 14 bölü 2, yani 7 eder. 5 artı 7 ise 12 eder. 
Az önce de söylediğim gibi ben açık olsun diye her şeyi böyle detaylı detaylı yazdım ama siz 2 artı 2, 4, 1 bölü 4 artı 3 bölü 4 de 4 bölü 4, yani 1 eder deyip, buranın toplamını 4 artı 1'den 5, buranın toplamını da 3 artı 3, 6, 1 bölü 2 artı 1 bölü 2, 1, 6 artı 1'den 7 olarak bulabilirsiniz. Evet, kısaca toplam 12 paket kuru yemiş varmış. Sırada topladığımız kuru yemişi 4 kampçıya eşit olarak paylaştırmak var. 12 paketi alıp, Şöyle farklı bir renk seçeyim, farklı bir renkle yapayım. 12 paketi alıp 4'e böleceğiz. Sonuç 3 paket. Her kampçının 3 paket kuru yemiş olacakmış. Sonuç bu. Bu kadar.